1970年に大阪で開催された日本万国博覧会そこに出展され来場者を驚かせたのが大阪・東京間を結んだテレビ電話と携帯電話の原点となるワイヤレスフォンでしたこの2つの未来の電話体験を通じて多くの人たちが来るべき世界を夢見たのですこれからの社会や経済をどう支えていくべきかその指針となったのが1979年に電電公社が提唱した高度情報通信システム INS 構想でしたより安くより便利なサービスをあまねく公平にお届けするためにネットワークのデジタル化が不可欠であると指摘したのですこれを指針としてまず交換機や伝送装置のデジタル化に着手します1982年には初のデジタル交換機が実用化されネットワークのデジタル化が進展していきますコンピューター通信や映像通信といったサービスに応えるための下地が着々と築かれました1985年民営化によって NTT グループが誕生民間企業としてお客様から選ばれるパートナーを目指し始めますそのロゴマークの上部のループは常にお客様や社会の声を企業活動の原点として吸収し広く社会に役立っていこうとする企業姿勢が表現されています多くのお客様をサポートする通信サービスを実現するために NTT は電話のネットワークに続く次のステップとして国内の光ファイバーによるネットワークの構築を目指します具体的には光ファイバーを張り巡らせてネットワークを構築するプランを打ち出しましたそして1990年グローバルな高度情報通信社会を目指す VI&P 構想を提唱これがクリントン政権下でゴア副大統領がまとめた情報スーパーハイウェイ構想に影響を与えることになります大きな変化を迎えようとしていた社会や経済を下支えする準備は整いつつあったのです日本がバブル崩壊による景気の低迷から脱却しようともがき始めていた頃大きな話題を集めたのがインターネットでした NTT では使いやすいインターネットサービスの実現に向けて1994年マルチメディア基本構想を発表三冠学の協力を得て後の OCN サービスにつながるマルチメディア利用実験を開始しますそして1997年に完了するネットワークのデジタル化がマルチメディアの時代に移行するための大きな原動力となりましたまた当時としては画期的にコンパクトな携帯電話端末ムーバを発売その後爆発的にモバイル市場は拡大し1999年には i モードサービスを提供大ヒットしました無線固定どちらの回線もより早くより多くの情報をやり取りできるようにするため NTT はブロードバンド化を進めていきました快適な通信環境がビジネスシーンでのワークスタイルやライフスタイルを一新し人々のコミュニケーションの在り方そのものも大きく変えていきました